Pues mire, la oposición cada vez más desesperada. Hay dos tesituras que llaman mucho mi atención. Cuando tocan a algún familiar de Xochitl, de cualquier personaje de la oposición, ¡uy! Indignadísimos. Indignadísimos, se victimizan, hay persecución política, hay espionaje, inventan una de cosas que agárrese, ¿para qué quiere? Ya son digna una dictadura, ya hay no sé cuánto. No ya... Hay libertad, no, 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 es acoso no, no. político. Eh, eh, estamos en un gobierno de lo peor. Ah, pero ellos sí pueden meterse con la familia del presidente. Y eso es lo que acaban de hacer Laura Garza, columnista de López Dóriga. Fíjese nada más lo, lo, lo peor de lo peor. De nueva cuenta, la expareja, la expareja del presidente, Beatriz Muller, hace un video con un mensaje visual contradictorio. Su libro, El Feminismo Silencioso, de nueva cuenta, luce silenciado. Otra vez elige un lugar donde luce acorralada y enrejada. Y, asumemos, y sumémosle que al leer el pasaje sobre la falacia, que es cuando dicen que en México es inseguro y te pueden asaltar dentro de un pasillo enrejado y aislado de la realidad, tampoco coincide. Es lo que se ve y publica esta nota, esta captura de la doctora Beatriz, de la doctora Beatriz Gutiérrez Muller. Entonces, amigos, imagínense nada más hasta dónde ha llegado esta oposición tan soez, tan vulgar, porque sinceramente, amigos, esto es caer en lo peor. Han traído en jaque a sus hijos han sacado eh, una N cantidad de reportajes en contra de la familia del presidente, pero ni una sola denuncia formal. No, es que ninguna prueba. Recordemos que el presidente cuántas veces ha alzado la voz y les dice si mis hijos son culpables y si están involucrados en temas de corruptela, vayan, presenten la denuncia, presenten las pruebas. Pero lo que está haciendo esta columnista de López Dori. Bueno, también, ¿para quién trabaja? Desde ahí empecemos, es el punto clave. ¿Para quién trabaja? Y sale a hacer esta nota, que es darle un golpe muy bajo a la doctora Beatriz y al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ya los pone, y, eh, o sea, los está manchando en, en, su, en su persona, ¿Relación? en su relación. Cuando la doctora Beatriz jamás ha estado involucrada en una nota, el presidente cuando ha salido a hablar mal de su esposa, al contrario, se les ve bien, él ya lo dijo, me acuerdo en una eh, mañanera donde él decía que lo único que espera es terminar su sexenio, ir a trabajar, irse a su casita de campo con su esposa, que lo atienda, hay un video, que así, así lo dice el presidente, estar con ella, platicar un cafecito, caminar alrededor, o sea, es una pareja bien, bien, bien. Y esta señorita Laura Garza viene a manchar el nombre del presidente, a manchar a, a la doctora Beatriz diciendo, ya los hace por separados, ya, al rato va a salir que se pelearon, que trae rasguños, el, no sé qué vayan a inventar, pero esto que está haciendo la oposición es un golpe bastante bajo. Usted tendrá la mejor opinión, pero Polo, y, ya no encuentran de qué, de qué manera manchar el buen trabajo del presidente y de qué manera dejarle ese arrocito negro en ese sexenio. Sí, mire, pero qué bueno que la doctora Beatriz Gutiérrez se puso los guantes y nomás le dio un yapsito, paz, y ya, pa, la sentó. Oye, como cuando y estaba le... chiquillo Ajá. que te daban un zape, ya, sácate. Cálmese. Y mire, le dice la doctora Beatriz, usted definitivamente no ha leído mi libro, pero eso es lo de menos. Usted detesta a mi esposo. Ay, pues, yo creo que por ahí la, le de, la despreció, okay. ¿no? Le hizo guiño a la señorita y el presidente. No dijo, le hizo caso, ¿verdad? Ajá, este, yo no conozco al suyo, si tiene. Y no lo juzgo porque a usted el mío no le caiga bien. Además, no es mi ex. O usted sabe más de mí que, que yo misma. Le digo algo más. Subamos el nivel. Subamos el nivel. Muy chafa su discusión. Bye, bye. bye. Paz. Pues Cachetón sí. barbón. Cachetadita. Ahí nomás para que un estate quieto. Y es que tiene... Pues, oye, si vamos a hablar del tema, si quieres atacarme, pues que sea algo más interesante, Polo. Ay, que es... un, un arma que algo sustente algún conflicto que pueda... No, haber, pero que espérate. Así andan. Y como que... Deja que te interrumpí, amigo. Pero es que 
Todo pinta a que ahora se van a ir por la tesitura personal. ¿Sabes también a quién le traen que es lesbiana? ¿A quién ahora? A Luis Alcalde. <risa> ahora andan sacando ahí unas capturas que porque Luis Alcalde, la secretaria de Gobernación, Ay. sigue no sé quién, no sé cuánto, no sé qué. Este, y ya traen ese, no lo han dicho abiertamente. Pero ahora ya van a traer Pero sí, lado. Sí, sí traen entre líneas esa tesitura de que Luis Alcalde, que como no se le conoce novio, no se le conoce nada, y que sigue cuentas de este tipo de, de actrices dentro del mundo ah. no por o de adultos, del cine para adultos, que son actrices, eh, pues es que sí es lesbiana, es el término correcto, sí. espero no haber ofendido, pero sí, sí, sí. es este eh, es lo que están dando a entender. Entonces dice, Dios mío, de verdad, este es el nivel de poposición. Incluso Fernando le dijo a la doctora, no desperdicie su valioso tiempo leyendo y contestando odiadores. Y ya la doctora le dijo, no, 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 la verdad es que casi nunca contesto a esta gente, pero de vez en cuando no está mal. Creen que son dueños de la verdad y se mueven con envidia y sentimientos irracionales. Hay que compadecerla. Sí, pero digo, pobrecita, también hay que darle ahí su, su espacio. Y bueno, ella no sé de dónde sacó esta fuente. Si ella fue. La, ya... Las fuentes de Loret, yo sí, creo, oye, ya se separaron. Ya sacó. No, no sé si ella le ayudó a sacar las maletas o la cosa, las cosas de la casa, no sé. O, o de Loret, o sea, ya se inventó. Oye, ¿y si, ¿y si la mudamos a la señora, a la doctora Beatriz, que la cambiamos de casa? De verdad que esta posición está mal. Usted tendrá su mejor opinión y para eso tiene la cajita de comentarios para que nos haga saber su sentir. Y por supuesto, también siga compartiendo este video para que la gente esté bien enterada lo que dices de la secretaria de gobernación Luisa María Alcalde de verdad que no lo dudo porque ahora ya lo dijo Kenia López Robarán que, que bueno pues ya la ven como la dirigente de, de Morena, la próxima presidenta, por ahí a lo mejor quieren mancharla y todos sabemos que bueno pues eh, Luisa María Alcalde se quedará ahí al frente de, de, de del partido Guinda, sí. verdad pero bueno amigos, amigas en ese sentido qué bueno que la doctora Beatriz Gutiérrez M eh, Muller se puso los guantes y le dio su toma cachetón por el barbón y la sentó, pero de, 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 de una. una, ¿no? Y luego es que el presidente López Obrador incluso hizo la invitación para la presentación del libro de la doctora Beatriz Gutiérrez Muller en el Zócalo, va Ya sabemos que viene la presentación del libro, ¿verdad? Esta invitación la hizo ya el jefe del Ejecutivo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, donde viene esta presentación, el feminismo silencioso de la doctora Beatriz Gutiérrez, que será pues este en el Zócalo de la Ciudad de México a la que se va a acudir pues él solamente como como invitado verdad qué interesante amigos amigas y es que mire están desesperadísimos y sabe por qué viene a colación todo esto porque en el PRD para los que no sabían eh, Jesús Zambrano y el PRD hicieron 240 impugnaciones junto con toda esta oposición porque, eh, para no quedarse sin registro, sin embargo, ahora sí, amigos, es oficial, no más PRD, el tribunal tiró 240 impugnaciones de la oposición y el sol azteca para que no quedara sin registro, le dijeron, no hay poder humano que te rescate. Finalmente, como decimos, finales felices, el PRD oficialmente se queda sin registro, y eso el pueblo lo, lo aplaude. Oye, aplaude. pero pobre de Jesús Zambrano, todavía tenía la esperanza con estas sí. 240 eh, impugnaciones falsas y fallidas que, que rescatan. Ahora, yo es que la gente por eso está harta, Polo, y está molesta de estos políticos, porque digo, al final del día, si no hubiera perdido su registro, ¿qué hubiera ganado el PRD? de seguir existiendo, si no tiene militantes, si no tiene seguidores, nada más venga che para acá el dinero del pueblo y es algo pues que, que no va a permitir ya los mexicanos hablando de dinero del pueblo mire ¿por qué no hablan de esto entrega de laptops y tabletas el millonario fracaso digital de Peña Nieto así terminó el dinero de los mexicanos pura basura ¿eh? es lo que hicieron traducción el millonario negocio de algunos que hicieron justamente en este fallido sexenio en el que desde luego ahí eh, Peña Nieto, pues intentaron, intentaron hacer este, este show que el gobierno digital, un gobierno moderno, un gobierno eh, a, al servicio del pueblo, y nada, amigos, ahí está, miren, prácticamente 
eh, desaparece el dudoso programa de entrega de tabletas a niños de primaria en México. ¿Y sabe quién publicó esto? Esto lo publicó un medio especializado en tecnología llamado Shataka. Es quienes hicieron este reportaje de aquel 2013, cuando precisamente eh, inicia el programa de inclusión y alfabetización digital, el famoso PIAT en México, una iniciativa del gobierno federal de Peña Nieto con la que buscaba fortalecer el sistema de educación por medio de la entrega de dispositivos, reduciendo así la brecha digital, un programa educativo para muchos que fue la peor inversión así del gobierno de Peña Nieto. ¿Pero quién dijo algo al respecto? ¿Eh? Nadie. ¿Quién dijo algo de esto? ¿Eh? Casi dos millones las tabletas que se entregaron. ¿Cuánto representó esta inversión fallida? ¿Y qué tipo de dispositivos eran ahora? ¿Eh? Mire, para acabar de rematar la auditoría, le pone tache al gobierno por su gasto de 2.300 millones de pesos en tabletas para alumnos de primaria. 2.300 millones de pesos. Tirados a la basura, por A la basura. A la basura, porque ese programa no sirvió para nada. Bueno, pues que también eh, recordemos que de, a estos números los inflan y acuérdate que va un, una lanita para allá y otra para acá, porque esas tabletas pues, estaban bien chafas, Polo. Bien chafas, no tenían servicio. Me tocó ver en una ocasión algunas de esas eh, tabletas que se entregaron a los niños, pues no les servían para nada. Para nada, para nada. Y este dinero, bueno, pues, ¿de dónde sale? Del pueblo. Ahí está el comentario, damitas, caballeros. Lo voy a agradecer como siempre, ¿verdad? Eh, desde luego, ¿verdad? Este, les agradeceré enormemente que pongan su like, que comenten, que compartan, damitas, caballeros, ¿verdad? Eh, agradecidos como siempre por su confianza. Pónganle like y ayúdenos a compartir 